Allez, salut tout le monde J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal de développement sur Stationers et plus spécialement sur la troisième mise à jour qui concerne le commerce. Alors là, je viens de parcourir un petit peu le truc. Ça a l'air assez technique et il y a pas mal de petites choses. On va voir ça ensemble. Euh, donc on va prendre le temps là parce qu'encore une fois, ça a l'air assez technique. Donc on nous explique que bah, ils ont récemment revu la, 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 toute la mécanique qui concerne, qui concerne les commerçants. Et là, il y a vraiment des choses très intéressantes. Vous allez voir, ils sont en train d'installer des trucs dans le jeu qui sont vraiment cool. Et donc là il nous explique qu'en plus de trouver des commerçants Ils tireront parti à l'avenir pour trouver des destinations pour vos fusées Alors ça voilà, donc en fait voilà le système en fait qui va nous permettre de trouver des, des commerçants Le système de parabole va nous permettre également de trouver des destinations pour envoyer les fusées Pour faire certainement du minage, de la récolte, ce genre de choses euh, On va également pouvoir répondre aux signaux de détresse alors ça c'est très très intéressant, et inviter des visiteurs à votre station, ce qui veut dire qu'on va commencer à avoir un petit peu de vie, euh, même quand on joue tout seul sur, euh, sur nos stations, et ça c'est vraiment vraiment plutôt cool, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. Alors, on peut voir déjà, vous allez voir, on va, on va regarder ça, mais on peut voir déjà là, il y a, il y a un joli, euh, un joli petit, euh, petit screen là qui a l'air plutôt sympa. Donc après donc il nous explique hein, que en fait avant quand vous mettiez votre parabole en place vous aviez toute une liste de plein de contacts et puis en fait bah voilà il suffisait de s'aligner et on trouvait les contacts. Euh, donc là ils expliquent qu'ils passent à une approche plus logique consistant à faire en sorte que des règles dictent quand les commerçants sont disponibles. Voilà, C'est-à-dire que maintenant vous allez avoir des, des prérequis bien, bien spécifiques et surtout vous allez voir que vous allez être limité dans le temps. Donc il propose aux anciens commerçants trois niveaux de contacts distincts. Donc les contacts actuels ont de plus en plus de difficultés à être contactés et traînent environ 20 minutes avant de partir. Donc ce qui veut dire que voilà, donc vous êtes limité dans le temps, vous ne pouvez pas vous aligner et puis on reste là et puis on vient quand on, quand on peut. Non, non, c'est-à-dire que vous allez en voir en, environ 20 minutes euh, pour, euh, pour vous caler sur un commerçant et puis, et puis le contacter. Euh, donc voilà. Alors, là on voit également, ça doit être une nouvelle, une nouvelle parabole celle-ci. Euh, donc les contacts doivent être résolus par la, par la, la parabole, donc j'imagine être résolu c'est être trouvé par la parabole avant de pouvoir déterminer avec quelle précision elle est pointée vers le contact. Euh, donc le temps de résolution est déterminé par la puissance de sortie de la parabole, donc ça c'est très important, multiplié par l'alignement de la parabole. Euh, sur la puissance de résolution attendue du contact. Donc ça veut dire que voilà, donc chaque contact va avoir une sorte de, de, de puissance de signal sur lequel il va falloir se régler. Et, et en plus, il va falloir bien, bien, bien régler la, la parabole et lui donner assez de puissance pour qu'elle puisse, qu puisse se caler correctement. Euh, donc si on si, n'arrive si on pas à se caler assez rapidement sur le, sur le contact, apparemment ça indique que vous n'êtes pas du tout proche de la cible et que vous devriez essayer un angle très différent car les niveaux de puissance effectifs évoluent de manière, de manière exponentielle avec précision. D'accord. Donc alternativement, le contact peut avoir une puissance attendue très élevée. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, il va demander euh, voilà, une grosse puissance pour, euh, pour être contacté. Et euh, ils vont nous, ex nous expliquer qu'en fait c'est notre parabole qui sera tout simplement pas assez grande pour, euh, pour se caler dans un délai raisonnable. <rire> Donc le processus de résolution n'utilise que 10% de la puissance réelle sur laquelle votre parabole est réglée. Alors ça, je n'ai pas, pas spécialement compris ce que ça voulait dire. Je pense qu'on verra ça dans les faits, comment ça se traduit. Et donc du coup, là, en fait, on va voir qu'une fois qu'on s'est calé sur la position des contacts, on pourra appuyer sur le bouton d'interrogation. Donc, euh, donc on devra balancer assez de puissance sur le contact. La boîte de dialogue d'interrogation vous informera des calculs en cours. Donc on va avoir une visibilité hein, sur tout ce qui se passe au niveau du, euh, au niveau du calage de, de la résolution. <coughs> Excusez-moi. Euh, donc si la puissance est trop faible ou qu'on n'est pas bien calé, vous ne pourrez pas démarrer le processus. L'interrogatoire a également une exigence de temps. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, vous allez être limité dans le temps. Les contacts les plus durs prenant beaucoup plus de temps, bien évidemment. Il faudra utiliser des puissances plus élevées pour vous assurer de terminer avant que le commerçant ne s'en aille en fait. Hein. Et en fait, une fois que le calage est terminé, on pourra faire débarquer le commerçant de la même façon qu'avant. Et donc là, on peut voir euh, qu'on a deux nouvelles paraboles. Donc celle-ci, qui est la parabole euh, de base, euh, devient la parabole moyenne. Voilà. Ensuite, vous avez la petite. Voilà, donc ils sont toutes les deux des paraboles euh, mobiles, hein, du coup, euh, qui, qui, qui tournent, hein, qui, qui se calent. Et là, vous avez une grosse parabole qui devient une parabole fixe, en fait, avec un... un comment, comment, comment ils appellent ça euh, Là, il y a une sorte de capteur, en fait, on va, on va regarder. 
Donc, dans le cadre du nouveau système de contact avec les commerçants, vous devrez utiliser les antennes paraboliques existantes et nouvelles. Donc, il y a deux, nouveaux, deux nouvelles paraboles, hein, donc la petite et la grande. Donc, ce qui fait que la nouvelle, l'actuelle la, devient parabole moyenne. Donc, elles fonctionnent toutes de la même façon. Hein. Mais chacune d'entre elles va consommer beaucoup plus d'énergie que la précédente, c'est-à-dire que la petite consomme une quantité d'énergie, celle-là elle en consomme plus que la petite, et celle-là elle en consomme beaucoup plus que les deux autres. Donc il nous explique que hein, cette puissance supplémentaire est nécessaire pour contacter efficacement les commerçants. La nouvelle petite antenne parabolique, donc celle-ci là, ressemble et se comporte de la même manière que l'antenne existante, donc celle qui est devenue la moyenne, mais elle est plus petite, tout simplement. La grande antenne, par contre, c'est celle-là, c'est une structure d'antenne fixe extrêmement grande, donc j'imagine même pas la taille, ça doit être du quoi ça A mon avis ça va être du 3x3. Hein. Ah, il n'est pas possible que ce soit du 3x3, voire peut-être même plus. Ah, je pense que du 3x3 c'est déjà pas dégueu, on verra ça. Euh, donc euh, en fait voilà, donc visuellement au lieu que la, la parabole tourne et s'incline, le capteur est sur un portique. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est celui-là. Euh, et il fonctionne par contre exactement de la même façon avec un alignement euh, vertical et horizontal. Le temps de rotation donc, de, ces, euh, de ces paraboles augmente à mesure que vous augmentez la taille, bien évidemment. Donc C'est-à-dire que celle-là, quand on va la tourner sur un angle, elle va aller très vite. Celle-là, elle ira un petit peu moins vite. Et celle-là, si on veut la mettre à 180 degrés, elle va mettre beaucoup plus de temps. Hein, C'est ce qu'on nous dit. Hein. Euh, le petit, euh, la petite parabole est très rapide, tandis que la grande mettra plusieurs minutes carrément. Avec carrément plusieurs minutes pour tourner à 180 degrés. Alors, ça va vraiment être quelque chose qui va devenir, enfin euh, qui se complexifie vraiment. Alors, après, c'est vraiment cool. Hein. Euh, C'est-à-dire que ça va vraiment devenir euh, un point de gameplay à part, entier, euh, à part entière de, de comment de ben voilà de s'occuper des commerçants et donc c'est vraiment cool quoi donc voilà donc là on a les principaux changements je pense qui alors en fait je pensais que la mise à jour 3 serait peut-être la dernière mais en fait il est peut-être possible qu'on ait encore autre chose alors on est le 22 ce qui est possible alors, je sais pas si on aura encore une mise à jour je pensais pas qu'on en aurait une encore là avant avant le début d'année prochaine mais il n'est pas impossible qu'on en ait encore une donc c'est vraiment cool hein. le studio travaille vraiment vraiment dessus là c'est vraiment ça fait vraiment plaisir quoi euh, voilà puis alors là il nous explique qu'au cours de l'année dernière ils ont complètement refactorisé le code pour rendre le multijoueur plus stable, ils continuent de l'améliorer actuellement. Voilà, ils ont amélioré certains gros systèmes, euh, etc. Et donc voilà, donc euh, tout cela en passant à un cycle de mise à jour hebdomadaire. Alors j'aime bien moi ce système de mise à jour hebdomadaire, ça permet déjà de, de toujours se tenir au courant régulièrement de, de, de comment avance le jeu. Les mises à jour sont plus petites encore que là. Là, pour le coup, on a quand même pas mal de choses qui sont, euh, qui sont implémentées toutes les semaines et c'est quand même plutôt cool. Et, et donc là, ça me donne vraiment, vraiment envie de. De, comment, de, de retourner sur le jeu pour voir un petit peu, euh, un petit peu comment, ça se, comment ça se traduit euh, dans le concret. Donc je pense qu'on va pas tarder, euh, je vais pas tarder à me remettre. Alors ce sera pas en live parce que du coup j'ai des gros gros problèmes avec mon ordinateur. Euh, et du coup en live ça risque de cracher assez vite. Mon processeur va pas tenir le coup euh, malheureusement. Mais euh, du coup il n'est pas impossible que je passe sur un format de vidéo assez longue. Une heure et demie, deux heures. Et puis, euh, et puis on, on va voir pour essayer de, de, de vous montrer tout ça. Euh, dans les faits, voilà. Mais écoutez, euh, je sais pas si on se retrouvera vendredi pour Icarus ou la semaine prochaine pour, euh, pour de nouveau stationner. En tout cas, si, si on se retrouve pas, bah moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Et puis bah je vous dis à la prochaine.